Hello students. Last video la nama vandu 28th chapter company secretary la what is the meaning of company secretary and what is the uh, definition of the company secretary pathi nama discuss pannom. Ipa nama discuss panna poradhu qualification of company secretary. Or company la sayalpada koodiya or company secretary ah irukano abindra pachathila and the person ku enna enna qualifications irukano avaru enna vandu padippu padichirukano enna thagudhi avangalukku irukano enna skill set irukano abindradhu da inda chapter la nama paakaporam idhu varaikum nama channel la subscribe pannadavanga please subscribe pannunga bell icon ah click pannitta all button click panninga na na podra videos oda notification ungalku immediate ah varum okay ipo nama video ku pogalam Qualification of Company Secretary Since the amendment of the Companies Act in 1994, only a person having prescribed qualifications can be appointed Secretary of a company. Okay. Now, in 1994, la pathinga na, Companies Acts la vandhu sila amendments, sila maatrangal vandhu yer patthu naang. Adil vandhu pathinga na, or Company Secretary ya irukkano na, and the Company Secretary ya or Company la appoint pandra naang. Apti na, avarikku enna madri yana qualifications la naang irukkano. Apti in that, and the 1994 Companies Act la vandhu aunga mention pannu irukkano naang. Apart from the statutory qualifications, he should also have other qualifications as may be necessary to conduct the affairs of the company. Statutory qualification of the law full, that is the law full, that is the law full. ஒரு கம்பெனிக்கு சில சட்ட திட்டங்கள் இருக்கும் அந்த சட்ட திட்டங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ரெகுலேஷன்ஸ் படி ஓகேவா அந்த ரெகுலேஷன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி என்ன மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றது தான் ஸ்ட்ராச்சரி குவாலிஃபிகேஷன் அதர் தன் தட் இருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன்ஸை சொல்லக்கூடியது தான் அதர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது தெளிவாக புரியும் இப்போ குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் செக்ரட்டரியை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸ்ட்ராச்சரி குவாலிஃபிகேஷன் அதர் குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ராச்சரி குவாலிஃபிகேஷன்னா என்ன கம்பெனி ஹேவிங் ஏ பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் க்ரோட்ஸ் ஆர் மோர் அதாவது இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து மோர் தேன் ஃபைவ் க்ரோட்ஸ் ஓகேவா ஒரு கம்பெனியில் அஞ்சு கோடியோ இல்லை அதற்கு மேலேயோ வந்து பங்குகளை வந்து அவங்க வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த கம்பெனிக்கு கம்பெனி செக்ரட்டரி தேவை அதே போல் இன்கேஸ் ஆஃப் எனி அதர் கம்பெனி ஒன் ஆர் மோர் இப்போ ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கம்பெனியோ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் வந்து இந்த ஸ்டாச்சுரி குவாலிஃபிகேஷன் வச்சு தான் கம்பெனி செக்ரட்டரியை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு கம்பெனியில் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஐந்து கோடியோ இல்லது அதற்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கிற கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா அப்போ அங்கே வந்து ஆஸ் பர் ஸ்ட்ராச்சுரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் படி கம்பெனி செக்ரட்டரியை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கம்பெனி அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துலையும் வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரியை ஸ்டாச்சுரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் படி கம்பெனி செக்ரட்டரியை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ராச்சுரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கம்பெனி ஹேவிங் அ பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபைவ் க்ரோட்ஸ் ஆர் மோர் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த கம்பெனி செக்ரட்டரி எப்படி அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் என்னவாக இருக்கணும் மெம்பர் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் ஓகேவா கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸில் வந்து அவர் ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் அதே போல் மெம்பர் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்டர்ட் செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் லண்டன் அதாவது சார்டர்ட் செக்ரட்டரிஸ் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய சார்டர்ட் செக்ரட்டரிஸில் அவர் ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே அவர் மெம்பராக இருந்தா இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு கம்பெனி ஃபைவ் க்ரோட்ஸ் இல்லை தான் அதற்கு மேலே பெய்டு ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கக்கூடிய கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய கம்பெனி செக்ரட்டரி வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு மெம்பராக அவர் இருக்கணும் ஒரு நபராக அவர் இருக்கணும் அதே போல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்டர்ட் செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இன் லண்டன்லேயும் அவர் என்னவாக இருக்கணும் ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவர் வந்து அந்த கம்பெனியில் ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியாக ஒர்க் பண்ண அப்போ பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகேவா இன்னொன்று இன்கேஸ் ஆஃப் எனி அதர் கம்பெனி ஒன் ஆர் மோர் கம்பெனி அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபைடு இன் கிளாஸ் ஏ அபவ் இப்போ வந்து 
ப்ரீவியஸ் இதில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டாச்சுரி குவாலிஃபிகேஷனில் வந்து ஃபைவ் க்ரோர் மேலே இருந்தால் மெம்பர் ரெண்டு இதுலேயும் மெம்பராக இருக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த மெம்பராகவும் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏ டிகிரி இன் லா கிராண்டட் பை எனி யூனிவர்சிட்டி சட்டத்து அதாவது லால வந்து அவர் ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா அதே போல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு அதில் வந்து ஒரு மெம்பராக வந்து அவர் இருக்கணும் அதே போல் மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் இந்தியா அதாவது ஐசிடபிள்யூஏன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுலேயும் அவர் வந்து என்னவாக இருக்கணும் ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் அடுத்தது எ போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி ஆர் டிப்ளமா இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் காமர்ஸ் அதாவது பிஜி முடிச்சிருக்கணும் எம்காம் முடிச்சிருந்துருக்கணும் ஆர் டிப்ளமா இன் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை காமர்ஸில் வந்து பிஜி எடுத்து வச்சுருக்கணும் A diploma in company law granted by any Indian law institute. எந்த இந்தியன் லா இன்ஸ்டியூட்லேயோ வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் கம்பெனி லா பற்றி அவர் ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஸோ இந்த குவாலிஃபிகேஷன்லாம் இருந்துச்சுன்னா மற்ற கம்பெனிங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியாக அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராச்சுரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸாக சொல்லியிருக்காங்க அது இங்கே டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் According to Section 2 of 45 of the Companies Act 2013, a company secretary must possess the qualifications prescribed by the central government from time to time. So, 2013 la vandhi, uh, that is the Companies Act 2013 la Section 2 ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து கம்பெனி செப்பரேட் செக்ரட்டரிக்கு வந்து என்ன மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வந்து அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கு த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் பை த கம்பெனி செக்ரட்டரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ரூல்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஃபார் த செக்ரட்டரி ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆர் ஸோ கம்பெனி செக்ரட்டரி வந்து என்ன ஸ்ட்ராச்சுரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி ஹேவிங் அ பெய்டப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபைவ் க்ரோர் ஆர் மோர் இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்து பெய்டப் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து அஞ்சு கோடியோ இல்லை அதற்கு மேலேயோ இருந்துச்சுன்னா த செக்ரட்டரி மஸ்ட் பி அ மெம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியன் கார்பரேட்டட் அண்டர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் லைசன்ஸ்ட் அண்டர் த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் தி ஆக்ட் ப்ரீவியஸ் அந்த சார்ட்டில் பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க வந்து இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் அதே போல் லைசன்ஸ்டு பர்சனாக இருக்கணும் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் படி அவர் வந்து ஒரு லைசன்ஸ்டு பர்சனாக இருக்கணும் அடுத்தது person who is a member of the institute of chartered secretaries of london shall also be eligible for appointment as secretary of such a company ipa vande avar vande london la vande irukkoodiya institute of chartered secretaries la vande or member avum avar irundarna avarum vande or company secretary appoint aagaradhukana eligibility vande avarku irukku adarkana thagudi avarku irukku appdi solranga onnu 5 ஃபைவ் க்ரோர்ஸ்க்கும் அதுக்கு மேற்பட்ட பெய்டப் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கிற கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியா படி அதில் வந்து அவர் வந்து ஒரு மெம்பராக இருக்கணும் மெம்பராக இருந்தாருன்னா அவர் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு கம்பெனி செக்ரட்டரியாக அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா லண்டனில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் செக்ரட்டரிஸில் வந்து அவர் ஒரு மெம்பராக இருந்தார்னா அவரும் வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியாக அப்பாயிண்ட் ஆகிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி வந்து அவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி அதர் கம்பெனி ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குவாலிஃபிகேஷன் ஷால் ஹாவ் டு பி பொசஸ்ட் பை த செக்ரட்டரி இப்போ இப்போ மற்ற கம்பெனிங்க இப்போ வந்து ஃபைவ் க்ரோர்ஸ் இல்லாமல் மற்ற சில கம்பெனி ஃபைவ் க்ரோர் பெய்டப் சார் கேபிட்டல் இல்லாமல் அதை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பெய்டப் கேபிட்டல் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து என்ன மாதிரியான அந்த கம்பெனிக்கு இருக்கக்கூடிய கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ்க்கு என்ன மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்பெசிஃபைடு இன் கிளாஸ் ஏ அபவ் ஸோ கிளாஸ் ஏன்னா இந்த ஏல வந்து இந்த இந்த கிளாஸ் ஏல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷனும் அந்த பர்சனுக்கு இருந்தா இருக்கணும் இருந்தால் போதும் அப்படி இல்லைன்னா எ டிகிரி இன் லா கிராண்டட் பை எனி யூனிவர்சிட்டி அதாவது லால வந்து ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சுருந்துருக்கணும் யூனிவர்சிட்டியில் அதே போல்
அப்படி இல்லைன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டில் டிப்ளமா கோர்ஸ் முடித்தவங்களாக இருக்கணும் அதுவும் நல்ல யூனிவர்சிட்டியில் இல்லை இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் முடித்தவங்களாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் லா இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு டிப்ளமா வந்து கம்பெனி லால வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிற பட்சத்தில் லெஸ் தேன் ஃபைவ் குரோர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன் இந்த தகுதிகளெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாச்சுடரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கம்பெனி ஆக்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற சட்டப்பூர்வமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு இருக்கணும்னு அந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கோ அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ஸ்டாச்சுடரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அதர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த செக்ரட்டரி ஆல்சோ ஹேட் த ஃபாலோயிங் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் நாலேஜ் ஆஃப் கம்பெனி லா கம்பெனி லா கம்பெனியில் என்னென்ன ச கம்பெனிக்கான சட்டத்திட்டங்களுக்கான ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் மர்கன்டைல் லா வியாபார தன்மைக்கான என்னென்ன சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்குது ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த நாலேஜ் இருக்கணும் எக்கனாமிக் லா பொருளாதார ரீதியாக என்னென்ன சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்குது அதை பற்றின நாலேஜ் இருக்கணும் அக்கௌண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றின நாலேஜ் இருக்கணும் லேபர் லாஸ் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸுக்கான என்ன சட்டத்திட்டங்கள் அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் வந்து வசதி வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கான வ சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை ஒர்க் பண்ணுற அந்த அட்மாஸ்பியரை உருவாக்கி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்கள்லாம் என்ன இது எல்லாத்தையுமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட் கம்பெனியை வந்து மேனேஜ் பண்ணி சரியான முறையில் நிர்வாகத்துக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு நாலேஜும் வந்து இந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் மேற் சொன்ன ஸ்டாச்சுரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த அதர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கம்பெனி லா மெர்கன்டை லா எக்கனாமிக் லாஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் லேபர் லாஸ் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இதற்பட்டின நாலேஜும் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரி என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இந்த நம்ம வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி செக்ரட்டரி எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஆஸ் பர் செக்ஷன் டூ ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ நாட் த்ரீ டூ நாட் ஃபோர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆர் எவ்ரி லிஸ்டட் கம்பெனி மஸ்ட் ஹாவ் ஃபுல் டைம் கம்பெனி செக்ரட்டரி இப்போ கம்பெனி செக்ரட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டைமாக வந்து அவர் வந்து அதே கம்பெனியில் அவர் வந்து ஒரு ஃபுல் டைமாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது என்ன மாதிரியான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்டில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் எவ்ரி அன்லிஸ்டட் கம்பெனி அண்ட் எவ்ரி ப்ரைவேட் கம்பெனி ஹேவிங் அ பெய்ட் அப் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபைவ் குரோர் ஆர் மோர் மஸ்ட் ஆல்சோ ஹேவ் ஃபுல் டைம் செக்ரட்டரி அதாவது லிஸ்டட் கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி க கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸை வந்து லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் ப சொல்லுவோம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாத கம்பெனிஸை அன்லிஸ்டட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் எல்லா கம்பெனிஸுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இருக்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில கம்பெனிஸ் வந்து அன்லிஸ்டட் கம்பெனி இருக்கலாம் ஓகேவா பிரைவேட் கம்பெனிஸாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து பெய்ட் அப் கேபிட்டல் வந்து ஃபைவ் குரோராக இருக்கிற பட்சத்தில் ஃபைவ் குரோரோ இல்லை அதுக்கு மேலேயோ இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸாக இருந்துச்சுனாலும் அவங்களும் வந்து ஃபுல் டைம் செக்ரட்டரியை அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்லி அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஹூ இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியா கேன் அப்பாயின்ட்மெண்ட் ஆஸ் ஏ கம்பெனி செக்ரட்டரி ஸோ எந்த பர்சன் வந்து இண்டி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் மெம்பராக இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியாக அப்பாயிண்ட் ஆகிறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது பை த ப்ரமோட்டர்ஸ் த ஃபஸ்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஏ கம்பெனி இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த ப்ரமோட்டர்ஸ் அட் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ஸ்டேஜ் அண்ட் சச் நேம் இஸ் மென்ஷன்ட் இன் த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஸோ அந்த கம்பெனியை ப்ரமோட் பண்ணக்கூடிய 
அந்த கம்பெனியை வந்து எடுத்து நடத்தக்கூடிய அந்த அந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த ப்ரமோட் அந்த கம்பெனிக்கான இன்வெஸ்ட் பண்ண பண்ணவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க த ஃபஸ்ட்டு செக்ரட்டரி ஆஃப் ஏ கம்பெனி இஸ் அப்பாயிண்டட் பை த ப்ரமோட்டர்ஸ் அந்த ப்ரமோட்டர்ஸ் வந்து அந்த கம்பெனியினுடைய செக்ரட்டரியாக வந்து ஒருத்தரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா த தட் இஸ் அட் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ஸ்டேஜ் இப்போ வந்து அந்த கம்பெனியை ரெஜிஸ்டர் ப அதாவது அதில் எந்த டேரக்டர்ஸோ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸோ அந்த மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்போ தான் கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அந்த கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரமோட்டர்ஸ் இருக்காங்கள்ல அவங்க வந்து ஒரு பர்சனை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ச கம்பெனி செக்ரட்டரியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் சச் நேம் இஸ் மென்ஷன்ட் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஸோ கம்பெனியுடைய டாக்குமெண்டேஷன் நம்ம பார்த்தோம் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அண்ட் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் இந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் கம்பெனி செக்ரட்டரி யாருன்றதை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போ ப்ரமோட்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கான செக்ரட்டரியஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அடுத்தது பை த ஃபஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆஃப்டர் த கம்பெனி ஹாஸ் பின் ரெஜிஸ்டர் இப்போ ஒரு கம்பெனியை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம் த ஃபஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட்ஸ் செக்ரட்டரி அட் த ஃபஸ்ட் போர்ட் மீட்டிங் இப்போ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு போர்ட் மீட்டிங் போடுவாங்க இல்லையா அந்த போர்ட் மீட்டிங்கில் வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரியாக யார் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஒருத்தவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் கேன் கண்டினியூ த எக்ஸிஸ்டிங் செக்ரட்டரி அப்பாயிண்ட் பி ப்ரமோட்டர்ஸ் ஆர் கேன் அப்பாயிண்ட் ஏ நியூ கம்பெனி செக்ரட்டரி இப்போ ஆல்ரெடி ப்ரமோட்டர்ஸ் வந்து கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரமோட்டர்ஸ் வந்து ஒரு பர்சனை வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரியாக அப்பாயிண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களே வந்து கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் ஆனதுக்கு அப்புறமும் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணாங்கன்னா அதே பர்சன் வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரியாக ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களுக்கு தேவையான புது கம்பெனி செக்ரட்டரியை அவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி செக்ரட்டரியை வந்து கம்பெனிக்குள்ளே அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரினா அவங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஸ்டாச்சுரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன இருக்கணும் அதர் தான் தட் வேறு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய எப்படி வந்து ஒரு கம்பெனி செப் செக்ரட்டரி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரமோட்டர்ஸால் வந்து கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாங்க அது ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் தட் கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் ஆனதுக்கப்புறம் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து தங்களுடைய புது கம்பெனி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ